Hello friends, welcome or welcome back to Edusion where I seek education with great vision. In today's lecture, we are going to learn about single nucleotide polymorphism. So without any further delay, let us begin with our today's lecture. Single nucleotide polymorphism सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है क्या सिंगल मतलब एक न्यूक्लियोटाइड मतलब बेस पेयर्स बेस पेयर्स जैसे कि एडिनीन गुआनीन साइटोसिन एंड थाइमीन और पॉलीमॉर्फिज्म मतलब पॉली मींस मैनी मॉर्फिज्म मींस फॉर्म दैट मींस जब एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट है हमारे डीएनए की सीक्वेंस में तो हम यहां पर इस डेफिनेशन को भी हम समझ लेते हैं दैट SNPs or single nucleotide polymorphism are DNA sequence variations which occurs when a single base is altered. Single nucleotide polymorphism कब होता है जब किसी भी DNA की sequence में एक single nucleotide sequence जो है single nucleotide base जो है हमारा वो change हो जाता है alter हो जाता है vary करता है जिसकी वजह से एक normal human से हम लोग different हो जाते हैं कोई disease हो जाती है कुछ भी एक difference हम में आ जाता है फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझना चाहें तो मैंने यहाँ चार इंडिविजुअल्स बनाए हैं एंड उन सभी का मैंने एक सिंगल स्टैंडर्ड डी एन ए सीक्वेंस लिख दिया है इमेजिनरी एक छोटा सा मैंने एक सीक्वेंस लिख दिया है ये इंडिविजुअल वन है ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल थ्री एंड इंडिविजुअल फोर अब अगर हम यहाँ देखें तो हमारा पूरा का पूरा डी एन ए जो है वो सेम है द सीक्वेंस इज सेम बट द सीक्वेंस दैट इज द सिंगल न्यूक्लियोटाइड इज चेंजिंग इन एवरी इंडिविजुअल This is showing the single nucleotide polymorphism. ये हमें क्या दिखा रहा है एक single nucleotide polymorphism कि जो thymine था वो individual में third position पर है पर जब हम second individual को देखते हैं तो वही third position पर यहाँ पर साइटोसिन दिखता है और third individual में हमें third position पर guanine दिखता है और individual फोर में third position पर adenine दिखता है तो ये basically एक idea है एक frame दिख गया है हमको कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है क्या अब हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म और उसकी मैपिंग को समझ लेते हैं आगे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म मैप्स मतलब कि एस एन पी मैप्स अब मैप क्या होता है ये तो सभी को पता होगा मैप मतलब एक वो तरीका एक ईजी तरीका जिससे हम लोग क्या चीज़ कहाँ पर एग्जिस्ट करती है वो हम पता लगाते हैं जैसे कि इंडिया का मैप होता है किसी जगह का माप होता है आपके घर का माप होता है उसी तरीके से हम एक डीएनए के सीक्वेंस का भी माप बना सकते हैं तो यहाँ पर सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म का भी माप बनता है कि कहाँ कहाँ पर वेरिएशन है थ्रू आउट द पॉपुलेशन वो एक माप है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म का माप अब अगर हम माप को समझना चाहें कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म माप है कैसा या फिर उसको हम कैसे समझ सकते हैं तो एक बार ये एग्जाम्पल देख लेते हैं इंडिविजुअल ए है बी है एंड सी है जो इंडिविजुअल ए है यहाँ पर ये जो डैशेज दिख रहे हैं हमें न्यूक्लियोटाइड्स हैं हमारे ठीक है प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड ओवर अ डी एन ए सीक्वेंस अब इंडिविजुअल वन में यहाँ पर दो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हैं फिर एक फिर तीन और फिर पाँच मगर जब हम इंडिविजुअल बी में देखते हैं तो इसमें वेरिएशन है क्या वेरिएशन है ऊपर वाले में जब हम इस पोजिशन पर सेम पोजिशन पर जब हम इंडिविजुअल ए को देखते हैं तो वहाँ दो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हैं बट यहाँ पर एक ही प्रेजेंट है यहाँ सेम है यहाँ सेम है यहाँ सेम है देर इज़ नो फार फर्दर डिफरेंस बट स्टिल एक न्यूक्लियोटाइड ना प्रेजेंट होने की वजह से बहुत बड़ा डिफरेंस हमें दिखता है थ्रू द प्रोजेनी या फिर थ्रू द इंडिविजुअल्स अगर हम एक पर्सन ए की बात करें पर्सन बी की हो सकता है पर्सन ए को जो डिजीज़ है वही पर्सन बी को है मगर पर्सन ए को जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उससे पर्सन बी ठीक नहीं हो पा रहा है जबकि डिजीज सेम है ड्यू टू द सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म के हमारा सिंगल न्यूक्लियोटाइड वेरी कर रहा है इन टू दिस पर्सन सेम वे जैसे हम यहाँ देखें तो यहाँ पर दो प्रेजेंट हैं एज यूजल वन प्रेजेंट है फिर यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट नहीं है और मैं यहाँ एक बनाना भूल गई हूँ तो यहाँ पर भी सेम ही है बस यहाँ पर इस पोजिशन में डिफरेंस है तो ये पोजिशनल डिफरेंस जो है सिंगल न्यूक्लियोटाइड का ये वेरिएबिलिटी लाता है अमंगस द पॉपुलेशन एंड दैट इज़ वाई सिंगल न्यूक्लियोटाइड मैपिंग को प्रपोज किया गया था थ्रू द साइंटिस्ट एंड इट हैव हेल्प द लॉट थ्रू द मेडिकल साइंस फील्ड और डिफरेंट फील्ड इन द लाइफ साइंस हम ये समझ लेते हैं कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमोरफिजम को हम किन किन डिफरेंट फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है दैट द जेनेटिक वेरिएशन बिटवीन इंडिविजुअल्स 
आर बेसिस ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो भी वेरिएशन है अमंग द इंडिविजुअल वही हमारा बेस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम किस लिए करते हैं फॉर आइडेंटिफाइंग दैट अ पर्सन हैव सम सिमिलरिटी और नॉट और दैट पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट पर्सन और नॉट मींस अगर सपोज करते हैं मैं क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वहां पर हमें तीन ब्लड सैंपल्स मिले हैं एंड हम लोग अलग अलग जगहों से वो तीनों सैंपल्स मिले हैं अब हम हमें ये जानना है कि क्या वो तीन अलग अलग लोगों का खून है या फिर वो सेम इंसान का खून है तो ये जानने के लिए हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कर लेते हैं और हम हमारे न्यूक्लियोटाइड बेसिस के अरेंजमेंट को देख लेते हैं और सिंगल अगर कहीं भी एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का भी डिफरेंस है एक सिंगल बेस पेन का भी डिफरेंस है मतलब वो एक कोई और इंडिविजुअल हो सकता है या फिर है ही ओके तो वही चीज हम समझते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करके तो जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलिमोर्फिज्म है वो दो डिफरेंट इंडिविजुअल या दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डिफरेंस को समझने में हमें हेल्प करते हैं ऑल राइट right, अब हम सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं सेकेंड पॉइंट मैंने यहाँ मैंशन किया है द जेनेटिक वेरिएशन इज अंडरलाइन डिफरेंस इन आर ससेप्टेबिलिटी और प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज ये पॉइंट क्या कहना चाहता है कि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के चेंज की वजह से क्या हमें किसी डिजीज से प्रोटेक्शन मिल सकती है या फिर हमें कोई डिजीज हो भी सकती है एंड ऐसा होता है जब भी ए पी ओ जीन में सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमोर्फिज्म आता है तो हमें एल्जाइमर डिजीज हो जाती है और राइट बट जब हम सी सी आर फाइव जीन के बारे में बात करते हैं तो जब भी इसमें एक सिंपल एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का डिलीशन होता है तो हम लोग रेजिस्टेंट हो जाते हैं एच या फिर एड से और हमें ये चीज नहीं होती ये डिजीज नहीं होती अब कई लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई अगर यही क्यों है एच या फिर एड्स का तो हम सिंपली सी सी आर फाइव में से एक सिंपल डिलीशन कर देते हैं और सब लोग एच और एड्स से एकदम क्योर हो जाएंगे एकदम क्योर मिल जाएगा हमको बट हमें बहुत अच्छे से पता है कि हर एक न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए में उसका कोई ना कोई फंक्शन जरूर होता है और अगर हम अपने डीएनए के साथ कहीं ना कहीं छेड़खानी करेंगे तो हो सकता है हमें कोई और डिजीज के लिए हम ससेप्टेबल हो जाए हम लोग को कोई और डिजीज हो जाए तो इसलिए सॉरी इसलिए हम लोग ये वाला जो पोर्शन है मतलब ये डिलेशन वाला पोर्शन नहीं करते बट हाँ अगर किसी इंसान में ये हो जाती है तो उसको रेजिस्टेंस मिल जाती है एच या फिर एड से तो ये अभी मैंने आपको दो पॉइंट समझाए अब हम आगे के और तीन पॉइंट्स हैं और तीन एप्लीकेशन कह सकते हो जिन्हें आप सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमोर्फिज्म की वो अब हम जल्दी से समझ लेते हैं ओके अब थर्ड पॉइंट बोल रहा है दैट एस एन पीज आर यूज टू डिटरमाइन पार्टन ऑफ एस एन पी प्रोफाइल सपोज करते हैं मतलब इस पॉइंट को हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं जल्दी से जैसे कि पेशेंट ए और पेशेंट बी है दोनों को एक ही डिजीज है मगर जो पेशेंट ए को ट्रीटमेंट मिला उससे पेशेंट ए तो ठीक हो गया बट सेम डिजीज का सेम ट्रीटमेंट जब पेशेंट बी को मिला तो पेशेंट बी ने अच्छा रिस्पांस नहीं किया मींस उस ड्रग का पेशेंट ए पर रिस्पांस अच्छा था वहीं जब पेशेंट बी के ऊपर सेम ड्रग्स का एप्लीकेशन की गई या फिर सेम ड्रग्स यूज़ किए गए उसके ट्रीटमेंट के लिए तो पेशेंट बी की डिजीज़ ठीक नहीं हुई ये किस लिए हो सकता है ये एक सिंगल न्यूक्लोटाइड पॉलीमोर्फिज्म की वजह से हो सकता है इसी वेरिएबिलिटी की वजह से हम लोगों को कई बार ड्रग्स की डिज़ाइनिंग करानी पड़ती है डिजीज़ के लिए और यही चीज़ जो है हमें डिटरमाइन करने में हेल्प करती है एस एन पी प्रोफाइल को कि एक इंडिविजुअल की ये न्यूक्लोटाइड सीक्वेंस है और एक इंडिविजुअल की ये न्यूक्लोटाइड सीक्वेंस है एंड दोनों को सेम डिजीज़ होते हुए भी ट्रीटमेंट सेम नहीं मिल पा रहा है या फिर दोनों सेम ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो पा रहे तो ये चीज़ में भी एस एन पी मैपिंग ने या फिर एस एन पी प्रोफाइलिंग ने हमारी काफ़ी हेल्प की है नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है इट रिवील द सिमिलैरिटी बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है जैसे कि आपके पापा और आप में काफ़ी सिमिलैरिटीज हैं तभी आप उनकी तरह लगते हैं और हम अगर किसी दूर के रिश्तेदार सपोज करो आप यहाँ रहते हैं ना आप किसी अमेरिका के बंदे को नहीं जानते ओबियसली इफ़ इन केस नहीं जानते तो राइट लिविंग इन अमेरिका पर्सन लिविंग इन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और समवेयर एल्स इन थ्रू आउट द वर्ल्ड जिसको आप नहीं जानते आप उससे भी जब आप अपनी डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग कराएंगे या फिर एस एन पीज देखेंगे उसके तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ भी हमें दिखती हैं जिन्हें हम कंजर्व एलिमेंट्स बोलते हैं मीन्स जो चीज़ सेम है थ्रू द इंडिविजुअल थ्रू आउट द पॉपुलेशन उन्हें हम कंजर्व एलिमेंट बोल रहे हैं तो जो एस एन पीज हैं जब हमने सिंगल न्यूक्लोटाइड पॉलीमोर्फिज्म की मैपिंग करी उससे हमें सिमिलैरिटीज के बारे में पता चला उन कंजर्व एलिमेंट्स के बारे में पता चला जो एक इंडिविजुअल और दूसरे इंडिविजुअल में भी प्रेजेंट है और बिल्कुल सिमिलर है जैसे कि ऑर्गेनिज्म ए बी और सी का एग्जाम्पल यहाँ मैंने दिया है 
ये नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है मतलब एक डीएनए की सीक्वेंस में फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड सेकंड न्यूक्लियोटाइड थर्ड न्यूक्लियोटाइड इंडिविजुअल ए में फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ए वही बी में है वही सी में है सेकेंड में भी वही ए में है वही बी में वही सी में वही थर्ड में वही बी में वही ए में वही सी में बट जो फोर्थ है इसमें डिफरेंस दिख गया हमें यहाँ पर पॉलीमोरफिजम है सी जी टी डिफरेंट ओके नौ फिफ्थ में टी 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 है सिक्स में डिफरेंस है एंड सेवेंथ में भी टी 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 है तो यही चीज ये ये और ये एंड फिफ्थ एंड सेवेंथ ये कंजर्व्ड एलिमेंट है इन दीज पॉपुलेशन मीन्स ऑर्गेनिज्म ए बी और सी में ये कंजर्व्ड एलिमेंट है और ये चेंजेस है उनमें दीज आर वेरिएबल न्यूक्लियोटाइड्स ऑल राइट तो यही हमें एस एन पी ने समझने में हेल्प करी कि कंजर्व एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट हैं और किस अमाउंट में प्रेजेंट है किस तरीके से प्रेजेंट है ऑल राइट right? अब नेक्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं तो लास्ट पॉइंट में हमें यहाँ पर ये लिखा है मैंने दट द वेरिएशन अमंग डिस्टेंट स्पीशीज इज नॉट मच हायर भले ही दूर की बहुत डिफरेंट स्पीशीज हो बहुत दूर का कोई रिलेशन भी नहीं हो उन स्पीशीज में स्टिल जो वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है अमंगस्ट द पॉपुलेशन ऑल राइट तो यही चीज़ मैं एग्जाम्पल से समझा देती हूँ जैसे कि जो ह्यूमन्स हैं और चिम्पैनजीज हैं इनको हम काफ़ी क्लोज फैमिली में रिलेट करते हैं राइट ह्यूमन्स चिम्पैनजी मंकीज इनको हम काफ़ी पास की फैमिली में ही रिलेट करते हैं तो इनमें जो है वो तीन परसेंट डी एन ए का डिफरेंस है और जो सेम है वो नाइन्टी सेवन परसेंट जो है कंजर्व एलिमेंट्स हैं इन दोनों ही स्पीशीज में बट जब हम ह्यूमन और माइस की बात करते हैं तो भाई ह्यूमन और माइस दोनों ही एक डिफरेंट स्पीशीज हैं राइट दो ह्यूमन और माइस में कोई रिलेशन नहीं है राइट दे आर बोथ बिलोंगिंग फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज इनमें कोई रिलेशन नहीं है बट स्टिल यहाँ पर थ्री परसेंट का डीएनए का डिफरेंस था बट डीएनए में जब हम ह्यूमन और माइस के डीएनए में बात करते हैं तो देर इज जस्ट टू पॉइंट फाइव परसेंट डी एन वेरिएशन सेम जो है वो नाइन्टी सेवन पॉइंट इतना सेम ही है ठीक है तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं कि जो दिखते सिमिलर है उनमें डीएनए की वेरिएबिलिटी भी कम होगी चिम्पैनजीज तो काफ़ी ह्यूमन से सिमिलर होते हैं स्टिल वहाँ पर थ्री परसेंट डी का डिफरेंस है और माइस जो कि ह्यूमन्स की तरह बिल्कुल भी नहीं है स्टिल दे हैव टू पॉइंट फाइव परसेंट का डी डिफरेंस तो यही चीज़ की जो है हमें हेल्प करी सिंगल न्यूक्रोटाइड पॉलीमोरफिजम ने समझने में कि कंजर्व एलिमेंट जो वेरिएबिलिटी है या फिर डी में वो किस तरीके से हमारी लाइफ को हमारी पर्सनालिटी हमारे डेवलपमेंट हमारी डेवलपमेंट को हमारी ग्रोथ को किस तरीके से ट्रिगर कर रहा है किस तरीके से चेंज कर रहा है और किस तरीके से हम लोगों को डिजीजेस क्योर करने में हेल्प कर रहा है या फिर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर रहा है ऑल राइट आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा इफ़ यू डू अंडरस्टैंड देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम एड्यूशन और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है किसी भी टॉपिक में You can ping me on my email ID given in the description box below.